ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಹಾವು ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಅದರ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಇವತ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವು ಆ ಜಾಗನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಆ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಹಾವು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಡ ಮಾಡ್ದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಹಾವು ಏ ಗೆಳೆಯರೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇನಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ದಿನ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನೀಗ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಳುಗಳು ನಾನ್ ಬರೋ ದಾರಿ ನೋಡ್ದೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ನಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಹಾವು ಹೇಳಿದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಹನೂ ಭಯನೂ ಆಯ್ತು ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಹಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯಾನೇನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿಯೋರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡನ್ವಾ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾವು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೀವು ನಂಬುದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಂಬಿ ಆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಜನ್ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೀಗ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಈ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ದಾರಿಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಈ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೀವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಹಸಿವು ತೀರುತ್ತಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆ ಹಾವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರು ತಾನಾಗೆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ನಡೆದೋಯ್ತು
ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೂಗಳಿವೆ ಗಣೇಶ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದ್ರೂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ ಸಾವಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೂಗಳಿವೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಆನೆ ಮರಿ ನಾನೊಂದು ಒಗಟ್ಟು ಕೇಳ ಹ್ಮ್ ಕೇಳು ಒಗಟ್ಟು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತವ ನೀರಿಂದ ಎದ್ದು ಬೊಡ್ಡನಾದ ಹೇ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ಹ್ಮ್ ಹಪ್ಪಳ ಇನ್ನು ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಹ್ಮ್ ಕೇಳು ಹಾರಿ ನಡೆಯುವ ದೀಪ ಆಲ ಮರದ ಕುಂಬಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಿಂಚಿನ ಹುಳ ಇನ್ನು ನೀನ್ ಕೇಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಮರ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಮರ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಣ್ಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಸೋತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊ ಸರಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನೀನು ಉತ್ತರ ಹೇಳು ಅದು ಅದು ಉತ್ತರ 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 ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಗಣ್ಣ ನನಗ್ ಯಾಮಾರಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಬಾಲ ತುಳಿದ ಈಗ ಇವನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಾವಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರಂತ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ನನ್ನಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾವ ನೋಡಿ ಕೇರೆ ಹಾವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಯ ಅದು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹುಳ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಒಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವನೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳ ಬೇಡ ಅದಿರ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೊರಟ್ರಿ ಆ ಕೊಳ ತುಂಬಾ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಓ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಆ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಆ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ನೆನಪಾಯಿತು ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಯಾವ ಕೊಕ್ಕರೆ ಅದುವೆ ಕೊಕ್ಕೆಯ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೇಲೂರ ಕೊಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಕೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೊಕ್ಕರೆ ತನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸಲು ವನದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ತೊಡಗಿತು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವನದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರದ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೂ ವರವೂ ಕೊಟ್ಟರು ವರನ ಏನು ವರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ 
ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ಆವಶ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಮಾಡಲು ಗಿಡ್ಡ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಹಾಯ್ ಇದು ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇವನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯೇ ವರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇವನ ದೊಡ್ಡ ಅಹಂಕಾರಿಯಾದ ಈ ಮಾಂದ್ರಿಕ ಕೊಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಹಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಇವತಿಗೆ ನನ್ನ ಊಟ ಇವನೇ ಆ ಏನಿದು ಇದು ನನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗ ನುಂಗುವೆ ಮಗಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆನ ನಿನ್ನ ಆಟ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನುಂಗಲು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕೊಕ್ಕೆ ತುಂಡಾಯ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಏಡಿಯನ ಹಿಡಿಯುವೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರಂತ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ತುಂಬಾ ಜೋರು ತೇಟ್ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಕು ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ ಅತಿಹಾಸೆ ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿತು ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ 